பார்க்க போறீங்கன்னா வந்து இந்த சாட்டர்டே ஃபுல்லா நாங்க வந்து காலையில மத்தியானம் என்ன வந்து அதாவது ரொம்ப டீடைல் ரெசிபி எல்லாம் கிடையாது ரொம்பவே சிம்பிளா ஒரு ஜாலியா வந்து ஒரு கேஷுவலான வீலாக் கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரியான வீலாக் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க ஸோ எப்ப பார்த்தாலும் சாட்டர்டே வந்து ஆம்லேட்டே போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா போடலாம் சொல்லிட்டு மெக்சிகன் ஸ்டைல் பரீட்டோ அதுதான் வந்து பண்ண போற பாத்தீங்கன்னா வந்து எக்க வந்து பீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கார்ன் டாட்டில் அதை வந்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டாப்பிங்ஸ் குவாக்கமாலி வந்து குவாக்கமாலி அதுக்கப்புறம் வந்து சவர் க்ரீம் அதுக்கப்புறம் சீஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹாட் சாஸ் அது இதுல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்லி டிஐஒய் மாதிரி தாங்க உங்க இஷ்டம் இதுல வந்து பீன்ஸ் போடலாம் இதுல வந்து மீட் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் மீட் போடலாம் எக்கு வேண்டாம்னா எக்கு போடாம வெறும் வெஜிடபிள் மட்டும் கிரில் பண்ணி இந்த டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு சாப்பிடலாம் ஸோ குவாக்கமாலி ஏதோ கெட்ட வார்த்தை சொல்றேன்னு பயன்படுறீங்க இது வந்து ஒன்லி அந்த பட்டர் ஃப்ரூட்டோ ஆனியன் அப்புறம் சிலாண்ட்ரோ லைம் சிலாண்ட்ரோட கொத்தமல்லி லைம் சால்ட் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணா ஒண்ணுதான் வந்து குவாக்கமாலி ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா அடுப்புல வந்து அடுப்புல வந்து அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் சூடு பண்ணிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காய்கறி எல்லாத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போறேன் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் போட்டோடனே அடி கிலோ தடி பாருங்க அப்படி கலர்ஃபுல்லா ஆயிட்டு ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணி கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்கை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் பண்ணிட்டு அந்த சப்பாத்தியை வந்து சூடு பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சதுங்க அவ்வளோதாங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து டக்குன்னு ஆகிடும் டாப்பிங் போட்டு ரோல் பண்ணி சாப்பிடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து சால்ட்டை கொஞ்சம் வந்து பேப்பர் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் வந்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படியே எங்களோட காலையில் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த டே எப்படி போக போகுது அதெல்லாம் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வாங்க அடுத்து இதை கிரில் பண்ணிவிட்டு எக்கு எக்கை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஜ்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்து எடுத்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இது வந்து அப்படியே வந்து பால் போட்டிருக்கனால வந்து கீழே கொஞ்சம் வந்து பிடிக்கும் ஸோ வந்து நல்லா அப்படி எடுத்துகிட்டே விட்டுட்டே கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுட்டே இருந்தாலே போதும் டக்குன்னு வந்து பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து ஸ்லோவில் வச்சுட்டு எடுத்து விட்டுட்டே இருங்க அவ்வளோதான் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்து சூப்பராக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வந்த வெஜிடபிளையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம்மா நம்மளோட டாப்பிங் ஓவர் அவ்வளோதான் வந்து டாட்டிலாக வந்து போ இப்போ டாட்டிலா இது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இது போட்டுக்கலாம் ஒரு சட்ட சப்பாத்தியில் கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது டாட்டிலான்றது ஒன்றும் இல்லை கானும் ஃப்ளார் அது வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளாரும் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி ஒரு இது தான் இது வந்து மெக்சிகன் டிஷ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டேன் அதோட நான் வந்து காய்கறி நான் வந்து லைட்டாக முன்னாடியே கொஞ்சமாக சாட்டை பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல அதையும் வந்து இதில் போட்டேன் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக தான் இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க காயும் சரி எக்கும் ரொம்ப வெந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ இது தான் வந்து நம்மளோட ஃபில்லிங் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா ஆல்வேஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து நிறையா இருக்கணும் கார்போ ஃபேட்டோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் ப்ரோட்டீன் வந்து எக்கில் நிறையா இருக்குது ஸோ காய்கறிகளும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துக்கு இந்த சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய தோசை பேனில் வந்து இது போட்டுட்ருக்கேன் அந்த கான் டாட்டிலான்னு வாங்கினேன் இல்லையா அது வந்து வாங்கியிருக்கேன் சோளம் அதாவதுன்றது நமக்கு வந்து புது உணவு கிடையாது ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்திலே வந்து மில்லட்டில் ஒன்று வந்து சோளம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோளமும் மாவும் கொஞ்சந்தான் மாவு சோளமே மச்சு ஃபுல்லாக டாட்டலாக வந்து கிடைக்கும் அது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அந்தளவுக்கு வந்து ரோல் பண்ணுறது இதுக்கெலாம் வராது சும்மா டாக்கோ மாதிரி வச்சு சாப்பிட்றக்கு நிறையா இருக்கும் ஸோ அதாவது மெக்சிகன் டிஷ்ஷஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஃப்யூச்சர் ரெசிபியில் நிறையா நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் அப்போ லன்ச்சு டின்னர்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்க போது ஸோ நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு ஸோ இதை ஃபைனலாக ரேப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபியாஸ்டா சீசனிங்னு இருக்கும் இதிலே கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் காரம் எல்லாமே கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ நான் அதுதான் இதில் வந்து கொஞ்சம் போட்டாலே போதும் நீங்கள் சால்ட்டும் பெப்பர் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே உங்கள் ஸ்பைசஸ் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கலாம்
சீஸும் சவர் கிரீமும் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷனல் ஸோ நான் வந்து சீஸ் எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் சவர் கிரீம் எடுத்துப்பேன் ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து சீஸ் வந்து போட்டு காட்ட போகிறேன் கொஞ்சமாக வந்து போட்டுட்டு அவ்வளோதாங்க இது வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ணி லன்ச்சுக்கு கூட நீங்கள் வந்து கொடுத்து விடலாம் பசங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வந்து கஷ்டம்தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கே வந்து இது தான் அவ்வளோதான் வந்து ரோல் பண்ணி பரிட்டோ பால் பரி குட்டி இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கினீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து நீங்கள் ஹாஃபாக கட் பண்ணி அப்படியே பசங்களுக்கு கொடுத்து விடலாம் அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து இதாகிடும் இதில் ஸோ அவ்வளோதான் இது அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இப்படியே வச்சுட்டு அவகேடோ ஏக் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் ரெடி ஸோ அவ்வளோதான் எங்களோட சூப்பரான எம்மியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு ஸோ எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் பரீட்டை வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எக்கும் இருக்குது ஏன்னா நான் மூணு எக் தான் போட்டேன் பட் நிறைய வெஜிடபிள் போட்டனால ஸோ அந்த இதையும் சைடில் வச்சு இது தான் வந்து எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சாப்பிட போகிறோம் சரேஸ்க்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் இது வேணான்னு சொல்லிட்டா ஸோ அதுக்காக அவங்க அப்பா வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து பேன் கேக் போட்டுட்ருக்காங்க எங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளைக்காக ஆஸ் யூஷுவல் வந்து எனக்கு சாட்டர்டே ஆச்சுன்னா பேன் கேக் வேணும்னு கேட்டால் ஸோ நான் தான் கொஞ்சம் ஆம்லேட் வேணாமே என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பரீட்டோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஓ சூப்பராக வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வந்து பாத்திரத்தை கழுவணும் துணியை துவைக்கணும் வீக்கெண்ட் ஒர்க்கு எல்லாம் இருக்குது ஹாய் சாரஸ் வாட் ஆர் யூ ஈட்டிங் மா என்ன சாப்பிட்டுருக்க ஓகே நல்லா இருக்கா ஓகே இப்படி தாங்க எங்களோட யூஸ்வல் சாட்டர்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று போயிட்டுருக்கோம் சரஸ் வந்து அவளுக்கு பேன் கேக்கு எங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பரிட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கோம் ஆனால் வந்து அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் ஊற்ற போந்தாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது என்ன கொஞ்சம் வந்து சுகர் இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால் பசங்களுக்கு ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுங்க சட்னி சாம்பார்லாம் நம்ம வந்து பசங்க வச்சு சாப்பிடுவோம் இதுங்க வந்து மேப்பிள் சிரப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மரத்துலேருந்து ஒரு சிரப் வரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெர்மாண்ட்டு நாங்கள் வெர்மாண்ட்லாம் போவோம் அப்போ அவங்களுக்கு காட்டுறோம் அது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இங்கே ஸோ அதுதான் ஸோ என் ஹஸ்பண்டும் வந்து சாப்பிட போறாரு நாங்க சாப்பிட்டுட்டே அவங்க கிட்ட பேசுறோம் நல்லா இருக்கா ஹானஸ்ட் ஒபீனியன் பிளீஸ் நல்லா இருக்கா ஓகே தட்ஸ் குட் ஏன்னா எப்போவுமே ஹெல்த்தி ஃபுட்டு ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹெல்த்தி ஃபுட் வந்து ரொம்ப எம்மியாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஏன்னா நல்லா ஆயில் கீல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறது அதோட டேஸ்ட்டு தனி தான் இதை மாதிரி சோள மாவில் மாவு இது பண்ணி வெறும் முட்டையும் காயையும் மட்டும் வச்சா அப்புறம் வந்து இதை வச்சா என்ன பெருசாக டேஸ்ட் இருக்க போகுது அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க பட் ஹெல்த்தி ஃபுட் எப்போவுமே வந்து நமக்கு அந்த காலையில் சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ காரம் பார்த்தலை இல்லை நான் வந்து அலப்பினா போட்டேன் ஆனால் கொஞ்சமாக போட்டேன் ஓகே ஆமாம் அதனால் மேபி அவங்களுக்கு அப்படி தெரியலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சாஸ் இருக்கும் ஹாட் சாஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் பத்தலன்னா போட்டுக்கலாம் அதுக்காக நம்மளை வந்து ஏ நீ காரம் கம்மியாக போட்டேன்னு திட்டலாம் மாட்டாங்க அவங்களா போய் ஹாட் சாஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு சாப்பிட்டுப்பாங்க சரஸும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பேன் கேக் முடிக்கும் போதே முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு வந்து பிஸியான சாட்டர்டே ஏன்னா சரஸ்க்கு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு வாரமாக போயிட்டுருக்கா சரஸ் நீ எப்படிமா ஸ்விம் பண்ணுவேன் எப்படி ஸ்விம் பண்ணுவேன் சூப்பராக சிம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க செம்மையாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷரில் பாத்திரத்தை எல்லாம் அடிக்கிட்டேன் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சது பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் அடிக்கியாச்சு மணி ஆல்மோஸ்ட் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட ஆகிட்டு ஸோ டிஷ்வாஷர் ஆன் பண்ண போகிறேன் ஆன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் வந்து கிளீன் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து மாவு ஊற வச்சுட்டு துணியும் துவைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனை ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சிங்க் எல்லாம் பாருங்கள் அப்படி காலியாக கிடக்குது எல்லாத்தையும் வந்து டிஷ்வாஷர் ஆன் பண்ணி இந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே ஒரு ரெட் லைட் எரியுதுல்ல அப்போ தான் டிஷ்வாஷர் ஓடுதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இந்த டிஷ்வாஷர்லேருந்து சத்தமே வராது ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ வந்து நம்ம கிச்சன் வந்து லன்ச்சு பண்ணுறதுக
ஒரு சின்ன ஒரு சிக்கன் சால்னாவும் ஒரு சிக்கன் ஃப்ரையும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் டக்குன்னு பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அது டீட்டெயில் ரெசிபி என்னோடய நான்வெஜ் மெனுவில் இருக்கும் அதில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த லாண்ட்ரி அடுத்த வேலையாக ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்து வந்து லாண்ட்ரி டைம் ஸோ லாண்ட்ரி டைம் இப்போ தான் வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த லாண்ட்ரி ட்ரை ஆனவொன்னே ட்ரையரில் தூக்கி போட்டுருவேன் ஸோ இந்தியாலேயுமே இதே மாதிரி தானே வந்து வாஷர் அண்ட் ட்ரையர் செப்ரேட்டாக இருக்குமா இல்லை ட்ரையர் ஒன்றாக இருக்குமா ஏன்னா இங்கெல்லாம் வந்து துணி வந்து வெளியில் காய போடக்கூடாது இது வந்து ஹெச்ஓஏ ரூல் அது ஸோ இதில் போட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடும் ஸோ எப்படி இந்தியாவிலலாம் இப்போ வந்து வாஷர் ட்ரையர் இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தெரிஞ்சுக்க ஆசையாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து வாஷர் ஆன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டைம் வந்து லெவன் தேர்ட்டி கிட்டே ஆகிட்டு ஸோ நான் லாண்ட்ரி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் எப்படி இது பண்ணுவேன்றதெல்லாம் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் வந்து கலர்ஸ் அண்ட் நார்மல் இது மோடில் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் வந்து ஸ்பெ செட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ஐ மீன் இந்த வாஷரில் ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற இது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற வந்து இந்த டைட் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் அதுதான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து டேப்லெட் மாதிரிலாம் கிடைக்குது லைக் டிஷ் வாஷருக்கு நம்ம டேப்லெட் போடுற மாதிரியே ஸோ ஒன்ஸ் இது லாக் ஆகிட்ட முடித்தோடனே தூக்கி இதுக்குள்ளே வந்து ட்ரையர்லேயும் அதே மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையர் ஆன் பண்ணி விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் எடுத்து சாட் மடித்து வைக்க வேண்டியதான் உடனே அது திரும்ப காய போடணும்னு அவசியம்லாம் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு நான் ட்ரையரில் போட்டுட்டு எப்படி ட்ரையாக இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ சாரஸ் வந்து ஸ்விம்மிங் போயிட்டு வந்துட்டா இப்போ வந்து ஸ்கிப்பிங் போட்டுட்டு இருக்கா இல்லை சாரஸ் யா ஒரே ஆட்டமாக இருக்குது நல்லா ஜாலியாக ஸ்விம்மிங் பண்ணிங்களா சூப்பராக ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்துட்டா நான் இப்போ தான் லன்ச் இப்போ தான் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சிக்கன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் டொமேட்டோலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து ஆனியன் வந்து போட்டு ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்குது அடுத்து வந்து சிக்கன் குருமாக்கு அப்படி அதுலேயே எடுத்து சிம்பிளாக ஒரு சிக்கன் ஃப்ரை ரைஸ் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப 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 சிம்பிள் லன்ச் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோழி வந்து நல்லா வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்குது அங்கே வந்து மிக்சியில் வந்து கேஷுவும் கொஞ்சமாக கோகோனட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை கிரைண்ட் பண்ணதை எடுத்து இதில் போட போகிறேன் அவ்வளோதான் சிக்கன் ரெடி ஆகிடும் பக்கத்துலே ரைஸ் வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாஷர் முடிஞ்சது இது தான் வந்து ட்ரையர் ஸோ இந்த ட்ரையர் போடுறப்போ ஆல்வேஸ் இந்த வந்து ட்ரையர் ஷீட் வந்து இங்கே எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது பேர் பவுன்ஸ் அப்படிமாங்க இது போட்டால் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் அது மட்டும் கிடையாது ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா ட்ரை ஆகி வரும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஷீட் கூட போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் ட்ரையருக்கு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து துணி வந்து ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இது மெயின் டைம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிச்சனில் வந்து சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரைஸ் வச்சுட்டேன் ரைஸ் வந்து இப்போ தான் வந்து கொதிச்சுட்டே இருக்குது கொதிக்க போது இன்னும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கல ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஃப்ரைக்கும் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிவி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மணி வந்து டுவெல் ஸோ அரௌண்ட் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் குள்ள ஒன் ஓ கிளாக் கூட ஆகாது அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருவேன் அவ்வளோதான் வந்து லான்ச் ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட மினி முனியாண்டி விலாஸ் மதுரை முனியாண்டி விலாஸ் ரெடி ஆகிட்டு ஸோ இந்த பேப்பர் சிக்கன் உங்களுக்கு ரெசிபி வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இட் ஹேஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் நிறைய சின்ன சின்ன வெரி வெரி ஈஸி டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் நம்ம எம்மியான சிக்கன் குழம்பு ஸ்லாஷ் சால்னா சூட சூட நல்லா சாதம் வந்து வடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா அரண்டு போயிடுவீங்க வந்து டுவெல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெல் ஃபிஃப்டின்னு ஆரம்பித்து டுவெல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் ஆல்சோ கிச்சன் ஆல்சோ நாட் இன் அ பேட் ஷேப் ரொம்ப வந்து சிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஷ்ஷஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உட்காந்து லன்ச் சாப்பிட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் என்னோடய டிஷ் வாஷர் வந்து ட்ரை ஆகி ஓடிட்டே இருக்கு வாஷர்லேருந்து ட்ரையர் போட்டு தான் இருக்குது ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சொல்லணுன்னு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதாவது எஸ்பெஷலி வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாளில் மோஸ்ட்லி ஆஃப் த ஒர்க்கை முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒன் டே அதாவது சண்டே வந்து கொஞ்
இல்ல இல்ல இருந்தாலும் நீங்க ஓகே செந்தில் சோஃபார் எப்படி இருக்க சூப்பரா இருக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ த்ரீ தேர்ட்டிக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா நல்லா சாப்பிட்ட சாப்பிட்டு சாப்பாட்டுக்கு தூங்காமல் கிளம்பி ரன்னிங் போகலான்னு சொல்லி கீழே வந்துட்டேன் ஸோ இட்ஸ் கீழே வந்து வெளியில் வந்து பயங்கரமாக வெயில் அடிக்குது ஸோ ஓட வேணான்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய ட்ரெட்மில்ல தான் ஓட போகிறேன் ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக எந்த ஸ்பீடில் வச்சுட்டு ஓடுவேன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் வச்சுட்டு ஓடுவேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோவில் இருக்குது நான் இதில் ஆல்மோஸ்ட் டூ மைல்ஸ் கிட்ட ரன் பண்ண போகிறேன் ஏன் அப்படி போகிறேன் இன்றைக்கி அதுவும் சாட்டர்டே அதுவும் இப்படி ஓடிட்டுருக்கியே அப்படின்னு கேட்டிங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப் போகலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த கேலரி எல்லாம் இதில் வந்து பேர்ன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ எல்லாம் லாண்ட்ரி ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ நிறைய வேலை வீக்கெண்ட் ஒர்க் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சது ஸோ மாவை மட்டும்தான் அரைக்கணும் அது போயிட்டு வந்து நைட் வந்து அரைக்க போகிறோம் எனிஹோ ஃபுட்டும் இருக்குது நைட்டுக்கு ஸோ பிரச்சனையே கிடையாது அப்போது நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸான டேயாக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ எப்போவுமே ஒர்க்கிங் மதர் நான் அகேன் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் அலாட் பண்ணி எல்லா ஒர்க்கும் அன்னைக்கே முடிச்சிட்டீங்கனா அடுத்த நாள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி பார்ட்டிஸ் அதெல்லாம் வந்தா கூட நீங்க அதுக்கு அந்த டே அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அலாட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரன்னிங் போக ஆரம்பிக்கலாம் சோ ஒரு வழியா சூப்பரா ஓடி முடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு மைல் ரெண்டு மைல் கிலோமீட்டர் கிடையாது ரெண்டு மைல்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அந்த அளவுக்கு நினைக்கிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் கிட்ட எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன் மினிட்ஸ்ல முடிச்சேன் ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஓடுறவங்களாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு இந்த டைம் இந்த இதை டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது தயவு செஞ்சு ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க ஐம் ஜஸ்ட் வார்னிங் யூ நான் வந்து டூ த்ரீ இயர்ஸாக ஓடுறனால ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபினிஷ் ஆஃப் இந்த டைமில் முடிக்க முடியும் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணாதீங்க இவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடணுன்னு சூப்பராக மூச்சு வாங்குது பயங்கர ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கேன் என்னை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பயந்து போடுவீங்க ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் கண்ணு அப்படின்னு வேர்த்து ஊற்றி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு மாதிரியான ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் இந்த டைமில் தான் வந்து உங்களுக்கு வரும் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் எப்போ நீங்கள் பேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைக்கிற ஹார்மோன் வந்து அப்போ தான் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் மோர் ஓவர் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஒரு மாதிரி ப்ளோடிங்காக இருந்தது ஸோ ஓடினவொடனே ஐ ஃபீல் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் அண்ட் ஸோ ஃப்ரெஷ் ஸோ எப்போவுமே ரன்னிங் வந்து உங்கள் ரொட்டீனில் இருக்கணும் ஸோ நிறைய என்னை பார்த்து பயந்துருப்பீங்க சரி ஓகே பாருங்க அப்புறம் நல்லா குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக பக்கத்துல வந்தாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்பவே முடியாது தத்ரூபமான ஒரு ஸ்டாச்சு சான்ஸே இல்லாமல் இருக்குது கிட்டக்க க்ளோஸாக வந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப அழகாக எடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்கள் வாங்க வாங்க வெயில் வேறு சூப்பராக அடிக்குது போயிட்டு நல்லா வந்து எம்மியான ஐஸ்கிரீம் வந்து சாப்பிட போகலாம் ஸோ அந்த ஐஸ்கிரீம் ஷாப்புக்கு வந்தாச்சு இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஐஸ்கிரீமு அது வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்ட போகிறேன் வாங்கிட்டு சார
மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகுது ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு வாக் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லோக்கல் ரோஸ் கார்டன் இங்கே ரொம்பவே பாப்புலர் ரொம்ப பாப்புலர் இல்லை ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு ரோஸ் கார்டன் ஸோ அதில் தான் வந்து வாக் போயிட்டே இருக்கோம் அழகழகாக நிறைய ரோசஸ் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது சரஸ் எப்படி பிக்சர் எடுக்கிற பார்க்கலாம் எங்கே நல்லா எடு எடுத்துட்டியா எங்க வா காட்டு பிக்சர் சரஸ் சான்ஸே இல்லாம இங்க இங்க காட்டு இங்க போய் நின்னு அம்மாட்ட இங்க போய் நின்னு காட்டு வா சரஸ் பியூட்டிফুল பியூட்டிফুল பார்த்து கேர்ஃபுல் சாரஸ் ஃபோனை போட்டுறாத